Diamond Platinum uh, umeachia ngoma mpya uh, nitampata wapi uh, kabla hapo ulikuwa uh, tumetoka chomba ulikuwa umeachia mdogo mdogo na mbapa pamoja ulionaje zikuwa zinakimbizana hivi ipi ambayo ilifanya uzuri zaidi kwa mtazamo wako wazi kwa target na timing ambayo kuna nimeifanya wazi zilienda vizuri tu lakini unajua cha nyumbani story ni cha nyumbani mgeni hawezi kumzima nyumba ya siku moja so mdogo mdogo alifanya vizuri zaidi na sio kwa sababu nilifanyia promotion sana licha tu ya hivyo ni pia kwa sababu unajua cha asili ni cha asili yeah, so ilifanya vizuri sana 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 na kunikuwa nikipita kwenye comments za YouTube um, ambazo mnasidhani kama wanapita wanazisoma kuna mm. video zako basi somaji sana kwa nini basi tunakuwa comment nyingi tofauti tofauti alafu yeah. mimi nagaga tu views wale shangaa okay. views tu basi mimi na comment zangu nazipitia pale nazosha basi okay kuna watu wako na miongoni mwa comments nyingi ni kwamba watu wanasema kwa nini damu anatumia models wa kizungu zaidi hiyo mm. unayo nani mimi nafikiri kuto kuto wale wao wow, tu kwa sababu inategemea na concept concept ukiangalia kama mdogo mdogo ulikuwa anazungumzia ni kufanya anazungumzia mapenzi ya ulizi kwa nini so ilikuwa lazima ionyeshe kuna pande mbili kuna wazungu na mimi ni Mwafrika na familia yangu ya Kiafrika lakini kuna mtoto wa kizungu ambaye ananizimia mimi Mwafrika familia yake haipendi akizingatia wao ni wafalme na nini kwao naonekana mimi kama ah uwe kitu gani lakini mtoto alikuwa ananipenda hivyo hivyo ananifuata mimi paka polini kwenye misitu anakuta kule kwenye maji na imba kule yani fata na fry anifuata na mafarasi nini zi uh, mpaka dakika mwisho babake atakuja na mkuta yupo kwetu kijijini anacheza na mimi na familia yetu sisi so baada hapo mzee anakuwa anakomplain nini lakini sisi tunavyocheza tunawakomba so dakika mwisho anakuta mzee mwenyewe anaruhusu mtoto aolee sasa huwezi kufanya si familia ya Kiafrika na familia ya Kiafrika haiwezi kuweka maana lazima ni tofauti yeah ukiangalia video kama nitampata wapi hata ushinda kuelewa mmoja sio mzungu ni mwafrika sio mwafrika kwa sababu anaishi sauzi kaiva sana yani kama ile yani ule na Rome Jones rangi zao sawa. Ah. Sema kwa sababu Rome Jones kwa hapa Bongo anaonekana kama Rome Jones Afrika sana. Yeah. <laughs> Asema vitu kama hivyo. Na ukiangalia kwa kuna wata uh, kuna Afrika uh, wazungu ya vipira kwa nokopi. Unajua ukiwachanganya changanya pia inakufanya mtu aweze kuwavuta na watu wengine pia. Yeah. Wa, wa concentrate na ile nyimbo one kama hata sisi na tuhusu. Usifanye vitu vya kibaguzi. Ziache zile dhamu za kibaguzi si hivi na hivi na hivi. Yeah. Na, na hii ni nitapata wapi ni video ya pili ambayo umefanya na 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 Godfather. Mkweli. Inaonekana kuna chemistry nzuri kati yake na mwanzoni mshafanya kazi na Momosa na yeah. Prince Spirit. Mm. Unahisi utaendelea kufanya video zako zaidi na jamaa huyu Godfather? Okay, kule Godfather video zangu alifanya vizuri sana. Tena sana sana. Lakini hiyo siwezi kusema kwa siwezi kufanya na kazi na watu wengine tena. Inategemea na video. Hiyo kuna video inakuambia kabisa huyu ataifaa kushuti mtu fulani. Huyu ataifaa kushuti mtu fulani ndio kwa mimi mtazamo wangu na video zangu nyingi good father anaziweza kuzifanya na tuna chemistry nzuri kama unavyozungumza na unajua lazima utengeneze ujamaa katika biashara udugu wa kibiashara na good father tuna udugu mzuri wa kibiashara so wakati mwingine na kuona ona kama naweza kashuta good father tu hapo karibu kuliko hapo kusafiri kwenda mbali kuchukua good father atanifanyia atanifanyia poa kwa sababu anajitahidi kunifanyia kwa bei ambazo reason yeah, okay na na na, na. Gharama ya 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 ya, ya video iliyotoka mdogo mdogo na nitampata wapi? Um, kwa kukiziangalia zote zime zina gharama kubwa kwa maana watu wengi wamehusika mle ndani lakini lazima kuna mmoja ambayo imekula fedha nyingi zaidi. Ni ipi kati hizo? Nitampata wapi kidogo? Imeongezeka. Na iliongezeka kwa sababu kwa sababu ilikuwa na budget kama ya, kama video ya mwanzo. Lakini ni kwamba kulifaza tulishoot kwa sababu video nimeshuti kwa naona ndani karibu ni mwezi mzima. Na watu ndani nimekaa na nasikia makelele na vile vinaangalia. Naona vitu vingi na wana sababu mimi ni na timing. Si ni kwa sababu mtu kaongea fanya. Nafanya. Nafanya kwa sababu ya kuangana mziki wangu unatakaniwa kwa kipindi hicho. Ah, nikawa niko nayo. Sasa tulishoot kuna vipengele fani hivi. Kuna scene kuna zinaona kama zina kwa ya kwa. Kwa sana good father bana good father unaona JC. Tuibadilisha nini? Good father kasoto badilishi sasa. So mwanzo katika katika Lamborghini pale kulikuwa kuna kuna BMW. Ya kuna BMW nikasema tutoe BM, tuweke na budget zako vizuri zaidi. Sasa so, tukatoa BM ndio tukaweka ile. Hata shot ya mwanzo ya Vengeres Rose ilikuwa shot sehemu nyingine. Sikupapenda nikasema tubadilishe location. 
So sisi katika kutengeneza vitu ambavyo kila mtu atapendi sana navyo na vipende zaidi. So hiyo tukaongeza tena gharama nyingine unajua kutaka kutafuta kitu ni quality vizuri zaidi. Sasa. Yes. Lakini kwa pamoja na kwamba imekula fedha nyingi zaidi hmm. lakini unavyo ulipokuwa unaongelea wakati unatambulisha ilikuwa ni kama tu bonus kama yeah. ni ngoma ambayo maamua kwa hapa hmm. mashabiki kama kitu ambacho uko kutegemea sana. Kwa nini? Kwa nini? Na kwa sababu unajua mziki ulivyo kama unafanya kibiashara lazima uende na soko linataka nini. Uh, lakini pia same time pia sema utumie na akilia ziada. Soko lilivyo kwa akilia kawaida kama nyimbo za kukimbia ndo mpango. Na ile nyimbo ilipo pale nyimbo ya slow na nini? Watu kuna baadhi nyimbo za zamani za kinaenda kama mbia za kina mbagala za kina nini. Lazima kuna siku moja nilikuwa niko Germany nilipost Instagram na watu wakaipenda sana kila mtu aachie aachie. Kutokana na kipande kingine watu aachie aachie. Nikamwambia ni nyimbo imekaa tu ndani na ina shule na ndio maana mimi nimeweza hata kuweka Instagram kwa sababu naona tayari kaa ina poa ndio kasema nzuri na nini kama mbona bwana mimi sina hii dhini ya kutoa nyimbo commentini bustari mwambie ni tayari tunataka nyimbo hii basi ambia tayari kaa kaona kanamba sisi tunapenda kutoa nyimbo nyingine niko mimi angalieni tu wenyewe basi kasa watu kana muomba sana tayari bwana achie nyimbo achie nyimbo ah kasema sasa hii nyimbo imekaa ndani haina faida kama hivyo usubiri wapi watu wanaitaka tu kasema sawa kasema achie hiyo afu tatoa nyimbo unaitaka wewe kuitoa Uh, so uh, ukasema basi kama tunaachie tusiachie tu kama zilivyoenda za kina ukimuona na zingine kwa sababu nyimbo wazatu wanazipenda lakini hazikutendewa haki video na nini nyimbo kama akina lala salama tukasema basi at least tuachie tena ka video iwe kwa hivyo so tukaenda kushut video lakini mimi nilivyo sipaniki kushut kitu madi kitu pembeni kitu kwa kizuri kama good father huu ni mziki huu ndo mziki wangu wa nyumbani kabisa ndo mziki ulionitoa mimi kinaenda kama mwambie kina mbagala mtadeja ndo mziki wetu nyumbani bongo flavor ni ndo 800 kwa naomba hata kama na siala nifanyie na siala asilia inani kazie kwa sababu na maana huu sipofanya vizuri zaidi nitakuwa kama unatukanisha mziki wetu basi good father akasema sawa tukapanga script na nini tukaja tukafanya tukafanya tuko na kusema kama kuna elelea nikaona ah tukwani tusikazie basi ikatengeneza vizuri zaidi mpaka kufikia pale ilikuwa ndani karibu ni mwezi ilikuwa ndani unapofanya video na 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 sikia na rembo kama ule ambaye uko kwenye tamkata wake mm. ambaye nilimuuliza jina wa good father kama akanipotezea hivi yeah. anaitwa nani huyo yeah, anaitwa Melissa anaitwa <laughs> Melissa <laughs> okay uh, how party kama ushawishi hivi labda ukupe nani kidogo au inakwaje ama inakuwa nategemea unajua kwa mfano kama mimi mimi kitoka hapa nikiwa nchi yote na kwa nipo kazini kabisa nikiona kama video zetu hizi kidogo zinakuwa zina kuna bajeti inakuwa imepanda panda kidogo. Kwa hiyo unapotoa bajeti alafu kaita mapenzi na modo, modo anaanza kacheka cheka katika video si shoot video afika kutia sawa. Kwa lazima umakini. Uangalie kazi au nini. Na ndio maana mimi nikishoot video. Yaani ujamaa na mamodo kwanza sitaki kabisa. Unajua kusikia mimi mtu wa mamodo kabisa kwa sababu naogopa. Wasiji wakafanya video yangu mzo mchezo ikienda kuntia sawa. Mimi na 10 naribu kuta lakini sio kwenye kazi yangu. Yaani kazi yako ukifanya vizuri. Fanya unavyoweza. Kwa hiyo chemist na Melissa ilikuwaje? Alikuwa yuko poa Melissa ni mtu ambaye hakuwa na hai, hakuwa na aibu, hana haya, unajua? Ngalomba na Melissa sikiza ni kwamba nyimbo yangu mimi mwanzo kuna penda nyimbo za kini. Mimi napenda nyimbo za kina Sharukani za kina nini. Na script yangu mimi yani nataka unifanyie mambo fulani ya kidindi, kuna video fulani kidindi imeonesha. Sababu story ninavyosema ni milala ilikuwa naota. Naota nimeliko kwenye party. Afya party, yani demo yangu kufanya party na tajiri wake afu mimi ndio kuimba bila kujua anaingia ananikuta mimi ndio naimba. Kwa hiyo anavyoimba mimi nakuwa nampiga vijembe pale. Kwa hiyo Melissa anaingia anashangaa anasikia sauti na Oh, it's diamond. Ana anakuwa anashangaa. Kwa hiyo anakuwa anazuga kama yuko sawa lakini hayuko sawa. Lafu sasa yote anamsuta pale mimi ninavyoimba na mpiga vijembe. Kwa hiyo Melissa nikamwambia sikiza fanya kama unavyofanya wale kina Aliu. Wakina nani wale? Wale mademo wa Kindi wale. Wakina wale. Wakina Kajal, wakina nani? Unajua wale na sometimes tia madenge yafanya kindi hindi ushelewa ee ndo mao kiangaa video melissa na poingepe na kwa kama ana uwindi fani upo mwene dani lodi vitu ya pene njifa kini ya so kikwela militeri ni fani vizuri sana kwa ubaro mna komunikei ya tunawasiliana tunawasiliana ata juzi ni mwambia ni mtuwa mwese ni kwa mwambia melissa na tamani ujue jinsi geni na zongo mziwa ee ya sure na juwa kabisa huko south africa uwezi kwa na zongo mziwa hii video kama utafu zongo mziwa kwa nyumbani na tamani ujue jinsi geni watu wamekupokea Natamani ujue umefamika kiasi gani. 
Nikamwambia siku nitakutaga Instagram. Hapo tuona shauri yake. Ya, kwa kwa. Wewe umefadhi tu. Ya, nitamweka Instagram siku. Najua tunasubiria account yake. Ya, Atashambulia sana. Sali. Okay, kuna turudi kwa kwa studio hapo ndio. Wewe na kapo yako na Yemi Alade ilishangiliwa sana. Mkwaje. Fanya vizuri kinoma. Okay. Hebu ni hebu tueleze hasa experience yako kufanya kazi na Nigeria huyu. Ah, kikweli mimi nafikiri ilikuwa ni kama zali kwa sababu kitu kinachopenda Yemi Alade ni mtu ambaye kwanza mwenyewe ni mtu mwendazi mfano kwenye stage ni chizi mziki na kutoka kwenye mziki na kuani ana haya anaweza kacheza kafani tu katoka bwana ukatoa pande la laka laka kama mwanangu tugonge hivi akagonga fanya hivi ni mtu ameongezeka na yuko charming na nini so mtu fanya mama unajua ah, wanawake wengine wanakuwa na zeza ah. hata ngileta hizo ngi kwa balaa ngikutana za kimanyema lakini alikuwa ni mtu ambaye uko peace yani tulikuwa tumefanya fresh tu So nafikiri ilisaidia sana hata kufanya vizuri performance kwa vizuri sababu tuko tunajenda vizuri. Okay. Sasa. Oh, kuna 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 uh, story moja tuliandika. Tangalia wakati unafanya uh, unaongea na uh, producer ambaye alifanya ile kama kama graphics za uh, performance ya live ya kumuona. Yeah. Akawa anakuonesha zile graphics zile nini kwa umevutwa mbali sana kwenye PC mpaka <laughs> ukakao unalia hivi. Was yeah, I was just kidding. <laughs> I was just <laughs> kidding. Oh, yeah, yeah, so I was just kidding. I was just I was just I was just trying to play around around uh, a <laughs> lot too. Lakini haikuwa Oje hapo kuna nasha vile vitu ba, background na nini vilikuwa vinanitengeneza kama wow itatoka vizuri. Yeah. So na pale lazima kidogo wewe usanii uwepo pale. So I, I, I was acting like I was feeling it. Yaani kama I tried I was just kidding. Yeah. Yes, sir. Aye. Um, uh, uh, kisses pamoja. Yeah. Ambayo audio pia nilisikia imetoka ambayo yeah. alikuwa official kiivi yeah. sababu wewe yeah. unakuwa. Yeah. Kuna, kuna mpango wa kuitoa kama official au? Anafikiri kwa sababu ilikuwa kuna vitu fulani vilitokea vile kibishwe katika ngoma. Ana yemi kwa sababu yemi alinambia alinambia watakuja Tanzania kwa sababu ya tufanye remix tufanye video ya remix. So nafikiri atakapokuja kwa njia fanya atakia ziongeze ongeze zaidi. Yeah, so so alikuwa na plan ya kuja huku tu shoot video ya kufanya remix. Nikamwambia that's that's good idea. Pia itakuwa vizuri zaidi. Yeah. Sasa na na hakuna mpango kufanya sasa audio pia ya kumuona remix ya pamoja. Hata tatizo tatizo ukimuona ni kama mba shaka ya muda. Lakini bado inapendwa kinoma. Yeah, ni kweli inapendwa sana kufanya remix unajua tu tutafsiri kama ah, shuri una tena. Yeah. So ni vizuri kufanya kitu kipya. Sa so, uzuri katika nyimbo kama Kissing yeah. ndio ilikuwa haijatoka, ilikuwa ni mpya tumefanya. Alikuwa shafanya yake original lakini alikuwa haijatoa bado. Nafikiri siku ambayo tunaingia kwa studio na siku ambayo ndio alikuwa anaiachia. So ilikuwa ni, ni kama mpya tupatisha na ukimwona ni na karibu ni mwaka na kitu. Sasa. Yeah. Okay. Diamond sasa hivi una make headline sana. Yaani ukienda kwenye magazeti uh, una una una, una kwa klasi za mbele na kicho kuambia ni kwamba bongo 5 huwa tuna tuna trending stories kweli tano zote ambazo wazi hapo tano lakini tano zote sasa hivi kufungua ni zako wewe sasa unaona yani inamaanisha ni kwamba issues zote zinazokuhusu wewe zinasoma sana sasa hivi kuna 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 story zinaendelea kwa kusiana na 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 usano wako na wanasepe nimekuwa nikusikiliza kwenye interview nyingi lakini hujatoa jibu sahihi ambalo tueleza hali halisi ikoje Wewe na sisi vile vile hatuna hatuna budi kukuuliza mzee. Mara nyingine tena. What's up? Unajua kuna kitu kimoja ambacho siku zote nakizungumzaga. Unajua mahusiano ya kiumaarufu yana mazuri na madhara yake. So lazima uone akili fulani ya ziada kuweza kujua unazungumza vipi na kufika katika masuala yenu. Na unaweza vipi kuyaenda mahusiano yenu. Uh, either kwenye mambo mazuri au mambo mabaya. Na ndio maana kuna vitu vingine vinakuwa vinafaa kuwa vinatoka vingine vinakuwa vifaa so situation ile kuepo u, kuanza kuisema katika media ikiwa haikuwa tayari na kwa sababu vizuri kwa sababu mtu anaweza akakutafsiri vibaya mwingine akakuona kama ah akakuona hauna kaba mwingine akakuona kama ah unaongea sana kama hauna roho ya kiume mwingine anaweza akakuona kama ah shalewa so kuna vitu fana ambavyo lazima vile vina muda mwafaka kama unajua huu muda sasa hivi vinaweza vitoe kwa hadharani na watu wakusikia. Hiyo watu wanatamani kusikia. Watu wanatamani kujua uh, kusikia kauli kutoka pande zote. 
lakini sasa ikifika muda maalum itakuwa ni vizuri ni sahihi kuliko muda ukiwa bado ukiongea naweza kutengeneza picha mbaya sasa tangu nimesema muda mwafaka hujafika lakini nasema um, nasema um, um, lakini vitendo vinaongea kwa sauti ya juu zaidi kuliko kauli yako kwa sababu uh, ya juzi tu uh, tumeona picha chana zile picha za za, za mwanzo za Zaru wa Uganda ambazo kwanza airport baadaye mkasema ni kwa project ni nini lakini kuna mmoja mzee una unaona ndani ulimi kabisa za Zaru ile picha ikikoje ile siamini kama ni project hiyo unajua kwenye movie kuna watu wanakuwa kabisa kama wanakulana i'm telling you hiyo inakupa mfano so ile movie ah, okay i'm just telling you okay Unajua katika movie kuna watu wengi hizi movie na kabisa watu kama wanakulana wako wana nguo kabisa. Eh. Unakaa. So ukiangalia kwa mtazamo mfupi unaweza kuona kabisa kama walikuwa na mejana. That's what we say before. It's a project. Project ina inabeba vitu vingi ndani yake. Na kana inabeba vitu vingi. Bye bye. Inabeba vitu vingi ndani yake. Kwa hiyo unajua ilikuwa ni rais tangia mwanzo kuzungumza kama project yenyewe ni hii na hii. Lakini sasa ukisema una uhakiki ya project. Lazima watu waisubirie kwa hamu, kwa heshima na taadhima kama inadunduka lini. Lakini nafikiri mdaka wake wabaki mchache sana. Ndio tutajua sana. Ndio wabaki mchache sana. Okay. Ah ni vitu fulani tu vya ambavyo mimi nafikiri vitakuwa so vibaya katika <laughs> macho na masikio ya wazi. Okay. That's okay. okay. Japo ni, ni, ni private na ni an professional kusema hii mm. kwa uandishi wa habari. Sababu ni kitu private. Uh, mimi na namba yako na wengine wanayo ni wanaona kwamba kwenye 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 proper pic ya WhatsApp na mwaka zari na siamini kama kuna msichana ambaye anaweza kumruhusu boyfriend wake aweke picha ya mtu ambaye tayari anazungumziwa na kuna speculations hizi akakuruhusu au ni kama inakuletea shida hii ama tayari imeshakuletea shida na kwa nini ufanye hivyo ukiangalia katika page ya waje jana alineka mimi kama Hamen Crash Monday yeah mimi ina maana bwana yake kama ana akili fupi ndio ni mind me alisema ah tumekaja diamond kama ndio mimi ni kushmande wako shelewa lakini because it's a project ndio yeah. maana akaweka so hivi vote vinakwepo vipo katika baadhi ni baadhi ya vitu ambavyo vinatengeneza tension watu kutaka kusubiria ni kitu gani kinataka kuingizwa mbona tuelewi maana tunaona watu kama wanakisiana tunaona watu kama wameka na kwa bp watu kama wana commentiana kuna nini So ziko likidondoka bap. Shule na kuamisha. Na maisha na ndio. Ukiangalia Instagram tayari watu wameshashum kwamba hawa ni cup na tayari zari wanamuita shemeji na tunaona hiyo. Hiyo 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 unaionaje? That's the meaning of the project. Unajua ukiona fanya promotion ya kitu kwa mfano labda ningesema ningeanza kutia zile picha niko na Melissa. Instagram tumelala kitandani na nini? ingekuja maana tofauti huku ningekuwa na mtagi ni umeweka katika DP uh, uh, WhatsApp na nini kwa mtu angesema yake niko na South Africa kuna scene tuko tuatiza na mito kitandani umekumbata yeah, yes. kwa sisi zingine ziko tofauti ningeweka kwa mtu angesema angesema kama hivyo wazungumzi wakati mwingine ni vizuri ili kwa prove what wrong na kama hivyo <laughs> okay. Uh, uh, as Zari pia siku hizi amekuwa kuna muda aliachana na mume wake akawa single na fulani. Mm. Lakini siku hizi amekuwa akiandika message za za za, za mapenzi makubwa kidogo ambazo zinamwelekea mtu fulani. Na watu wamekuwa waki waki waki, waki, waki mention wewe kwamba labda zinakuhusu wewe na kitu kama hivyo. Umekuwa ukiziona hizo? Simba sifatia hii sana. I don't know. Okay. Sasa uh, tuachane na hiyo. Uh, wema na peni wame wameelewana wame kwa muda mrefu liko waki bahati nzuri mwae kuongea nao wote pamoja na kaniambia kwamba drama zao zilikuwa kwa kitambo tu hata kabla mm. ya kuwa nawe kuwa nawe sio lakini sasa hivi wameelewana na wanaelekea kuwa ni tayari ni marafiki kabisa au sio lakini mimi hiyo naitafsiri kwamba ni kama ile movie ya uh, Cameron Diaz na na Nicki Minaj the other woman kwamba uh, girlfriends wa jamaa wakaungana kum, kama mwa <laughs> mshikaji mimi naiona kama hivyo yani hasa ukizingatia kwamba watu wanaishi kuna zali sasa hivi wakati mwingine nasema hii nabii yote majibu lakini kwa mimi sifikiri mimi nafikiri kitu kizuri unajua mfano kama mimi mimi kama diamond mimi sinaga zile vitu vya kusema ni gumba ni na mtu 
Ususa ni kama naona kabisa na maslahi katika kazi yangu. Sinaga vitu hivyo kabisa. So na kama binadamu anatakiwa hatakiwa kununiana au kuchukia na pasipo kuwa na sababu maalum. Kwa vitu vya kipunguza tu mkanuniana. Hata mimi naona ni wajinga wa kinene. So unapokuwa napatana kwanza na kwenye heri. Ninatengeneza njia na mifano bora atakuwa na haki wengine. Kufuta zile zama zama za kijinga na maneno ya kijinga ambayo alikuwa anaandika. Ile inatengeneza kwamba ha maisha ni hapo katika binadamu wote. Sio kwa sababu watu fulani ni maarufu basi vitu vyao kwa vikasifanyike hivyo au wao wakitafiana wakigombana wakigombana ni labda wakosefu hapana vitu vipo katika maisha watu wanagombana na wanapatana na wanapopatana ni kwa niheri na kufunza watu vizuri zaidi sio kwangu mimi nakuwa na furaha okay hapo kizingata mimi muislamu naweza nikao wake wanne okay kwa hiyo peni wasio na sio mabaya mimi na peni ni rafiki kabisa chukua sio kupotezea na peni kabisa kweli peni mtu ambaye anachirigia yani ni mwanangu sana Yaani peni ni mwanangu sana, yani tunani. Yaani sio mnafiki yani. Kwa sababu hata hapo katikati alikuwa ananipiga poja deal nyingi tu sana yani. Za kazi hizi za nini yani ni mtu ambaye hata akiona kuna kitu sio kizuri anataka anambia kuna kifanya sio kizuri. Kuna kifanya sio kizuri, kifanya sio kizuri. Mm. Napopatia kitu akanambia umepatia hicho safi sana. Yaani mtu ambaye ni mwanangu, yani mimi namtaga anti peni. Yaani mtaga ngani ni taga ngo chibi kazi. Chibi. Okay. Nakumbuka Didi aliwahi kuwakusanya baby mama zake kwenye uh, Thanksgiving mm. kama sio Christmas wakala lunch pamoja na ilikuwa dinner kama hivyo. Unaweza ukawaita pamoja mkakaa kwa nini shindikana ndio? Unajua mimi sina matatizo na mtu. <laughs> na hivi vitu vingine kwangu mimi vinatokea ni kama maisha ya kawaida ambayo kila binadamu anapitia. Ukimwekea husi ya mtu kwa sababu ya mapenzi, yeah. nitakuwa ni mpuuzi. Mtu acheze na hela yangu ambayo anavunjia jasho siku kucha nazunguka naangaika silali ma studio kwa tudi kwa shedi mara kwa nari sio nini naangaika kwa gudi father nini afya yangu naipatia kwa tabu napanda stageini mara nifanye nini alafu mtu akicheza nayo ndo kabisa natafuta kiama na mimi lakini vitu vingine hivi <laughs> vipo <laughs> hey, okay. Yeah. okay kuna story andiko uh, na blog inaitwa big guy Uganda um, ambayo baadaye uh, Kamili unalikuja kukuambia sisi kwamba umekosea issue kwa hivyo lakini kuna mtu jana akaniambia kwamba Kamili na mama unfollow damu sijui kama ni kweli au vipi wewe kwae kuongea hili kwae kujibu ni kake mimi so nataka tujue kweli hii issue iko affect chochote usano na Kamili kwanza kuna nivona kimeandikwa kile nisikitishe lakini kwa sababu naheshimu ngo 5 sikuweza kuikanusha. Sio mnafiki. Ningekuwa mtu mwingine ameandika ninge alipotuti ninge ninge unasema kufanyaje katika Twitter? Ninge retweet ninge quote afa nikaambia ni uongo. Lakini naheshimu sana bongo 5 nikaona ah. Kuja siku nitauliza. Ya ah kwa sababu ni story ambayo si za ukweli. Mimi na Kamilo ni watu ambao tunazungumza kitu tunazungumzaga ni vitu vingine vya kimaendeleo vya kimuziki. Na mimi nikiongea na Jose mara nyingi tukiongeaga ni masuala kazi mosi kuna Canada kuna show siku na nini naweza kaongeana kwa mada sababu nakumbuka chat yangu mimi na Josele mwambia bro nakuheshimu sana kwa sababu alinambia unafanya vizuri sana mdogo wangu nikwambia nashukuru sana lakini jiwa nakuheshimu sana kwa sababu mimi nimeanza kukusikia kabla sijui nitatoka lini na kusikia unakuja ku perform Miss Tanzania unaimba nyimbo ya Jamila Nalia mpaka leo mimi natoka na kukuta bado unafanya vizuri kama bro ongera sana mimi shona watu wengi sana wanakuja natoka naondoka. Yaani nikwambia kaa ukijua na kuheshimu sana. So cha kijinae vizuri tu. Ah, uh, ilivotokea ile issue hapa katikati uh, nika nivona vile nika nika baki sina fanya vipi. Nikasema nikianza kum text Jose atanisi kama anajishtukia. Yes. Ikabidi nikaikini. Disikata kanitafuta professor. Nitafuta professor akanambia na ujumbe wako kutoka kwa Nandiu kwa kwa Jose. Yeah. Akaambia jumba kwa ni hivi na hivi na hivi na hivi. So mimi nikamwambia bro, mimi nje nimesikitisha. Jose ni mtu ambaye anaongea naye. Kana nikiongea naye anaongea naye kwa heshima na tazimu. Ameshinda vitu kwa ni text au kunambia mdogo wangu ile swali kuoje. Ushaelewa? Kwa nini ajanambia? Naambia siku ana follow kwa nini? Ni razidi. Na zikana baka makana ni follow kwa launi uongo. Lakini si yani yani mimi si hii. Mimi na kitu kimoja. Mtu yote ambaye nimekuta katika muziki najitahidi na namheshimu sana kwa sababu mimi najua uchungu na tabu za muziki. Kwa muda mfupi nilikuwa hapo mimi 
tabu zizipata kwenye mziki na zijiwa na zona ni kubwa sana Nikiwaza kwa mtu kama Jose, miaka yote Ata kwa kasha pitia vingi sana Kwa mna kila sababu ya kumuishimu kwanza kanizidi umri Kanizidi ya taki meandereo Kanizidi ki... ki Amenzidi vitu vingi mina mwona ah na mwona unika kango Ameanza kabla yangu mimi Tua kitokea kitu alafu Aki kuchukulia mwoyoni Bila kunambia na mwona bro Mwona ayezi kwa ndaifu shere Sama katunga mini mwelewa sana Afu nikuona mtu kama kachukua na kabisa kama Itakuwa bro kama ya Lakini ya sijoku kana Mazungu mzangu mina kijoku zungu Kuna kampuni yetu wa mziki Ambe mimi ni ni, ni balozi na Jose pia ni balozi wa mziki ambao anataka ifanye nyimbo ni nyimbo lakini ya mziki ambao anataka tufanye yeah. yani tujakaa kuzungumza baba Jose kunambia anataka tufanye collab zenye namna hata tukizungumza masuala ya kufanya nyimbo atakuzungumzika kama kuna mtu labda ati kama anataka msaada yani kama da anataka boost yani amna so tukoli za habari zinisikitishe sana okay. na anataka mimi aichukulia eh, unajua nikwambie kitu kimoja kumekuwa kuna swala kwamba unajua msanii kuna kwenye mziki usipokuwa na akili fulani hivi unaweza kugombana na kila mtu kwa sababu wewe unafanya vizuri mtu anataka afanye vizuri lazima kuchonganishe naye na mimi sio kwa kufikiria tuna imani lazima kutoka kuna watu wanachonganisha sana Jose sana sana kwa sababu kuna kipindi katika tele ni block ni block for Instagram Oh, sabu na minye katika mzikiwa kikisha kutana vingi, kikisha tujia vingi, vingi zani so pia awe matikini ya sikiza na vitu ambapo watu na zungumza na nini wajua nisha ishi kwenye mziki bro nisha chunganishu wana wengi sana sana, yani mini nge kwa kama wenda zimu saivi nge kwa nda mangeo nisha kumba na wengi sana laki mi kitu ya kitu 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 hivi na sikiza na cheka hafu na mpuuza na kufa shuli zangu zangine kakitu kwa hivyo badu mde sofu amna sisa kwa sababu Sifikiri kama aneza kama melichukua pasu na hivyo Na tofu nambia Aya hapa ufanambia ni tabisa Vika mpekua kama bloka na nifeo kweli ya hivyo sejelewa Okay Zobi longi na profesa ni kamambia Angi mwambia ni profesa ni kamambia Bro lakini mbona shanga bro mbona sayanae mbona janambia ili suwala Kwanda si janambia Kwa ni kamambia profesa Kwa jia tusubilia tuwone laba kuna kitu chengine Misi hivyo sejelewa Ya lakini siwezi ni kaya Wajo mi siwezi ni katoka ti ni kaenda Siku mkashi Siku mtukana wa kumzumza vila jose kwanza nita kwa sina adabu kwa sabu Jose siyo tu kwa siyo Uganda yani East Africa you are the good father wa mziki wa East Africa ata utoki wafanya vizuri vipi lazima umuishimu ukiwana umuishimu usipo umuishimu ata unazaka wa sipata vera kaza ngini za kutukambali kwa sabu kafanya makubwa sana mwakikisha mziki tangia atoke kuna mziki wa metoka nyumbani haba wa Tanzania wa metoka na wa mepote ya kini Jose po kala yupu na hindi mwambia chokiti mwambia bro mina na kusifu sana kwa sabu kuna watu wa metoka mina waona wataka machuangu na wanapotea Unafanya aje pako natuka hapa, kumi na kustajabu mwenye So sozi nika mfunje ushima lakini Itakuwa maneno maneno na watu wengine So nini unafanya saibu? Tegemeni nchomba of course na kuja Ya, saibu nalekia 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 katika Tunzi channel o Inshallah na mwuma mwenye zimungu wa nisaidie ni fani vizuri Lakini pia ni washukuru watu wote ambao wamekua Kipigia kule na kuwa masisha watu wengi sana Susa ni kwenye mitandao Kiongozo wana kama ndalangu, kifesi, sura Vlog zote bongo fava mekua kini push sana Siwa mnafi Na kuna watu wengine instagramu wapo wengi Majina yao gila siwa kubuki kina rugambo wa kina nani Bikiro wa kisukuma Kuna rugambo wa nani Rugambo wa mananguli fayule mwalai Kuna princess nani Kuna watu wengi kuna mako Kuna watu wengi sana Ngini siwa kwa kubuki wote Kwa mungine ya sabi nito dadake Chibu siwa dadake diamond Wapu watu wengi siwa diamond Kuna watu wengi account ingi ambazo zina support Na hii najiu watu wanafanya kwa sababu tusha choka sola kuwane kena wa Tanzania hatuwezi wakati tunazo kufana kitu kizuri Shona Ndiyo manatu wana kuna support, wana push, kupigia kula hili na at least na situ ushinde tuwete tunzo mbani So na shukuru sana wote, mko wengi sana suwezi kuwataja wote lakini Na waona, na ndo mwana kuna wengi ni mwafollow Awa wengine ni kipita zima nita like, nita comment Na jitaidi kuwa active na nini Ili mwone jinsi gani na appreciate kuna tunisupport Kuna damos, replies, watu wengi zana 
Sote team diamond team nyingi sana zingine hata sote team wasafi. Unajua kuna mtu si lazima wa team yako. Ugeni kwa sababu diamond imeza shabiki yako lakini na kusupport katika hii team. Si? Mimi bado team fani lakini nakusupport na kupiga kura. Nimashukuru wote sana. Yeah, that's it. So na umefanya kazi kubwa na naamini hata wacha na roho wameona. So kama Mungu katupangia tupate, tutapata kama tujapangiwa. So uh pretty kwa hiyo sasa hivi lakini pia nasafiri Jumatano tutakuwa ni South Africa kwa sababu kuna nyimbo ya ya kwa ma ilibu kupiga vita dhidi ya Ebola tunaenda kufanya kama Africa All Stars wale sanisani wanafanya vizuri katika sote za Africa uh, uh, pia kuna kuna kazi zingine nafikiri kusema sasa hivi sio vizuri lakini kuna vitu zingine nne zenda kushutia za kumwenyewe au kwa nimeshirikishwa okay na yule usao Washiri kwa South Africa lakini ni watu ambao wamenishirikisha. Ulisema kuna 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 jiwe linakuja. Maki yeah. ni bonus linakuja. Mm-hmm. Na mwanzoni kuna kuna tetesi kuna collab ungetoa kutoka kutoka Marekani au kwa mataifa. Ya, yeah, ya yeah, kuna nyimbo nyingine ambayo yatakuwa. Yaani? Ni hiyo itakuwa au ni nyingine? Ah, uh, siwezi kuamini nyimbo yapi najua mziki. Mziki yeah. ni siasa na media safi. <laughs> Lazima muangalie mwanzako duka lake anayekamchele gani. Yeah. Anaeka kitumbo VIP. <laughs> Sasa kama ungati ya kitumbo la VIP, sheli lazima ume master. Kwa hiyo najua kabisa kuna watu wana tabia kuvizia demo nikatoa nyimbo gani. Hmm. Naangalia mimi. Okay. Waje nitie mashine. Dafi. Okay. Sasa sisi kusema nyimbo ipi lakini watu wategemee kitu kizuri. Unajua mimi siwezi ni kwa mimi ni binadamu. Kwa binadamu lazima akosee. Siwezi nikafanya kazi nzuri kila siku. Lakini au siwezi nikapatia lakini najitahidi nifanye kazi nzuri ambayo kila mtu utamridhisha ninapokosea katika kazi yangu au katika swala langu lolote nisichukulie lile swala hili kwamba diamond ya fire <laughs> mimi binadamu siwezi kupatia so wakinielekeza itakuwa rahisi na itanisaidia mimi kufanya kitu kizuri ambacho mwisho wa siku kitalita sifa na heshima nyumbani kwetu lazima okay. yo what up when i need to platinum diamond total like manyema chibu na ngote wa isi mondi bin laden all the way from wcb wasafi <laughs> Just chilling here, Nico Bongo Five is crazy. Telling you, number one vlog in the world. Hello.